வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி போன வீடியோட கடைசியில நான் ஒரு ப்ராடக்ட் காமிச்சு இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்த வீடியோ நம்மளுக்கு இதுதான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த ப்ராடக்டோட ரிசல்ட் சரியா வரல ஆனா அந்த கேள்விக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து நிறைய பதவிகள் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக நான் அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் நம்ம தயார் பண்றதுக்காக இருந்தது வந்து ஆப்பிள் பியர் ஆப்பிள் பியர் தான் நம்ம தயார் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணியிருந்தோம் ஆனா அதோட ரிசல்ட் சரியா வராதனால அந்த வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணல ஓகே இன்னைக்கு வீடியோக்கு வரலாம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோங்கிறது மிகவும் ஒரு முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல அதிகமாக கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈஸ்ட் பத்தினதா தான் இருக்கு ஈஸ்ட் உடம்புக்கு நல்லதா ஈஸ்ட் கெமிக்கல் இல்லையா ஈஸ்ட் அதிகமா போட்டா போதை அதிகமா ஏறுமா ஈஸ்ட் கிடைக்கல இப்படின்னு நிறைய நிறைய விவாதங்கள் அந்த ஈஸ்ட் பத்தியே தான் போயிட்டு இருக்கு சோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வா இந்த வீடியோ இருக்கும் இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் சிம்பிளா ஒரே ஒரு பொருளை கொண்டு ஒரு ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் நம்ம தயாரிக்க போறோம் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈஸ்ட் பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கமும் நான் கொடுக்குறேன் இதுல உங்களுக்கு உங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் பத்தின அந்த சந்தேகங்கள் பயங்கள் எல்லாம் மறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஈஸ்ட்னா என்ன முதல்ல பாத்துக்கலாம் ஈஸ்ட்ங்கிறது ஒரு பங்கஸ் புஞ்சை இனத்தை சார்ந்த ஒரு ஒற்றை செல் நுண்ணுயிரி உலகத்துல இதுவரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஈஸ்ட் இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு வகைகளிலையும் ஒரே ஒரு வகை ஈஸ்ட் தான் நம்ம இந்த பெர்மண்டேஷன் நொதித்தல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பயன்படுத்தப்படுது இது இன்னைக்கு நேரத்துக்குல பண்டைய காலங்கள் முதல்ல இருந்தே மதுபானங்கள் தயாரிப்பதற்கும் பியர் வயர் இந்த மாதிரியான பானங்கள் தயாரிப்பதற்கும் மாவை இப்படி கூட்டுவதற்கும் இந்த ஈஸ்ட தான் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த ஈஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதன் கூட சேரக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது நம்ம இப்போ ஒயின் தயாரிக்கிறதுனாலும் அதுக்கு கொஞ்சம் மூல பொருட்கள் கிரேப்ஸ் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்க்கிறோம் இல்லையா இந்த பொருட்கள் கூட இதை ரியாக்ட் பண்ணுது இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும்னா மூல பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸையும் சுகரையும் அது எடுத்துக்குது எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஆல்கஹாலையும் வெளியிடுது இப்படிதான் நம்ம ஈஸ்ட் சேர்க்கக்கூடிய அந்த பொருட்களுக்கு வந்து அந்த இனிப்பு அதிகம் <laughs> பேதி இந்த மாதிரி வாந்தி பேதி இந்த மாதிரியான சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பானங்களையும் ஈஸ்ட் போட்டு தயாரிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பொருளையும் தவிர்ப்பது நல்லது மற்றபடி ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நல்ல பெருசா ஒன்றும் பாதிப்பு இல்ல இன்னொரு கேள்வி எல்லாம் கேட்கறது ஈஸ்ட் அதிகமா போட்டா அதிகமா போதை அல்கஹால் அதிகமா கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஈஸ்ட்ங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் செய்ய சுகரையும் எடுத்துக்கிட்டு அது கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஆல்கஹாலையும் வெளியிடுது அவ்வளவுதான் உங்க மூணு பொருட்கள்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் மற்றபடி ஈஸ்ட்னால நமக்கு எந்த விதத்திலையும் ஆல்கஹால் கண்டன் அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நண்பர்களை ஈஸ்டை பத்தி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் ஓரளவுக்காவது நிவர்த்தி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நிறைய சேனல்கள்ல ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் பத்திரி வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு அதாவது சுகர் தேர் மைதா தயிர் இதெல்லாம் கலந்து ஒரு நாள் வச்சு அந்த மாதிரி ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு அது மாவை பிடிக்க வைப்பதற்கு வேணும்னா அந்த ஈஸ்ட் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம நம்ம பண்ற மாதிரியான இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா பியூரைசர்ஸ் அதாவது கல் ஒயின் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அது சரியா வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நீங்க யாராவது அதை ட்ரை பண்ணி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்றதுக்கு மறக்காதீங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம தயாரிக்க போற இந்த ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்ங்கிறது டோட்டலா இந்த பியூரேஜ் பர்பஸஸ்க்கான ஒரு ஈஸ்டா தான் இருக்கு சோ இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நண்பர்களே நம்ம ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க குறைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுக்கறதுக்கு நண்பர்களே நம்ம ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் நேச்சுரலான ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் தயாரிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் மட்டும் தாங்க கருப்பு திராட்சை அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒரு பவுல் வேணும் ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் வேணும் ஒரு பலூன் வேணும் இவ்வளோதாங்க நமக்கு தேவை இதில் முக்கியமான விஷயம
பாருங்க நல்லா அது வந்து பிழிஞ்சு கசக்கி எடுத்தாச்சு இனி இந்த ஜூஸை நம்ம இந்த பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு கிரேப்ஸ் ஜூஸ் கிடச்சிருக்கு இது என்ன அந்த ஃப்ரூட்ஸில் நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்ட்டை வந்து நம்ம பூஸ்டப் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரோம் அதுதான் இதில் ப்ரொசீஜர் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட்ஸில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பலூன் எடுத்துக்கோங்க நான் சின்ன பாட்டிலுங்கிறதுனால ஒரு சின்ன பலூன் தான் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாருக்குமே நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ப்ரொசீஜர் பலூன் எடுத்து நல்லா கவர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பலூன் போட்ட பிறகு ஒரு இருட்டான இடத்துல கொண்டு போய் யாரும் தொடாத இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்க இதை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு நம்ம வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆயிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மணி நேரம் வரைக்கும் எந்த ஒரு அசையும் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் இருபது மணி நேரத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நிறம் வந்துருக்கு இப்போ ஃபர்மெண்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு இது பத்தாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்தாது ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம இப்படியே வைக்க போறோம் அந்த பலூன் சின்னதா இருக்கு இதுல வந்து ப்ரெஷர் உள்ளிருந்து தள்ளக்கூடிய ப்ரெஷர் தாங்குற அளவுக்கு இது இல்லை அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பலூன்ல ஒரு ஓட்டா ஒன்னு போட்டு விட்டுலாம் எதுக்குன்னா உள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகிறப்போ அந்த ஏர் வந்து இந்த ஓட்டா வழி வெளியே போகும் அதே டைம்ல வெளியே இருந்து வெளியே ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஏர் உள்ள போகாது ஸோ இன்னொரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழிச்சு மொத்தமாக நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம ஈஸ்ட் ரெடி ஆயிரும் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஈஸ்ட் தயாரிக்க வச்சு இப்போ நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்கு நண்பர்களே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலூனில் நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதனால இதில் உள்ள ஹெவி ஏர் கிடையாது இந்த அளவுக்கு தான் இருந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஃபெர்மெண்டேஷன் முடிஞ்சிருக்கு நல்ல இங்கே வரைக்கும் நிறைய இருந்தது இப்போ அந்த நிறம் வந்து கீழே இறங்கி இந்த மாதிரி இருக்கு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு ஒரே ஒரு கிரேப்ஸை மட்டும் கொண்டு நம்ம தயார் பண்ண தயார் பண்ண ஈஸ்ட்டு நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இதோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் பெருசா ஒன்றும் இல்லை கிரேப்ஸோட செல் ஸ்மெல் சுத்தமாக இல்லை லைட்டாக ஒரு பீரோட ஸ்மெல் மாதிரி வருது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இனிப்பு சுத்தமாக இல்லை புளிப்பு நல்லாவே இருக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டிப்பா இது டெஸ்ட் பண்ணாம இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நான் இன்னைக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்த வீடியோக்கான ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ப்ராடக்டோட கிளிப்பிங் கூட நீங்க பாக்கலாம் அது கூட நான் இந்த ஈஸ்ட் தான் சேர்க்க போறேன் நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய ஈஸ்ட் சேர்க்கல இந்த ஈஸ்ட சேர்த்து இதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க கிளிப்பிங்ல பாக்குற அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ வர்றதுக்குள்ள சரியா கெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுக்கறதுக்கு மறக்காதீங்க நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கும் சதீஷ்குமார் சைனிங் ஆ